Да. Ну и наступает время пика баннер. Так у нас играет Вектор Teams против Boys Break Throne. Короче, ребята ломают трон. И первым же улетает у нас бан Сайленсер. И зомби тоже такой. Бан. Ожидаем его Сайленсер, такой нечасто встретишь СФ, но человек, который стоит хорошо на миде, после того, как всех Акашлин пофиксили, он у них стал приятно выигрывать. Ну не то, что прям совсем выигрывать, но ему стоять стало, конечно, попроще. Но все-таки, если раньше... СФ соберет механизм, я бы с удовольствием репортнул бы его, потому что играет с СФ с механизмом. Ну, я считаю, что СФ с механизмом это все-таки такие себе люди. Но с другой стороны, если тебе в команде ну, больше некому его собирать, то почему нет? Как бы, если вы собираетесь дальше на масс идти, то нет места быть. Тайт Хантер. Такие... Такие интересные баны. Надо срочно замутить скайп. И нету. Картинки нету. Я тебя понял, Олег, но... Скиньте. А, Олег, можешь пока скинуть ссылку на свою группу на мой стрим? Я тебе тоже вот в скайп кинула. А скайп я сейчас... Я не могу замутить скайп. Так. Если тоже кто-то название в скайпе постоянно и мешает это очень. Ладно, что? Вроде пофиксила. И первым у нас залетает Триан Протектор. Пип для команды Вектор. Интересно, как они его будут использовать. Ну, пойдет ли он в лес, будет ли он фармить Мидас. Или пойдет, может быть, в сложную. Потому что первым пиком забирать Тринта довольно странное решение, на мой взгляд, потому что вряд ли бы стала другая команда банить этого Тринта, если они только что-то не знали. Как не знаем мы сейчас. Ну, просто Шейкер. команда неизвестна, никто не знает, кто за кого играет, поэтому неизвестно. Ну, ну, мне кажется, было бы странно ожидать, что Тринта забанят, и поэтому, мне кажется, логичнее было бы его отправить во вторую и в третью базу пиков. А сейчас взять кого-то, ну, кого могут забанить. Кого-то приятного героя. Ну, посмотрим, как будут играть ребята. Задумались ребята из Boys Break Front. Казалось бы, у них два пика, и они могли задумать какую-то комбу, но, похоже, не стали ее обдумывать, а просто взяли шейкеры, потому что этого очень хотели. И сейчас дальше уже пытаются соображать. Ну, возможно, но... они боятся какого-нибудь Фантом Лансера, и поэтому пикнули шейкеры, потому что Фантом Лансер явно не будет пик. Либо сейчас будет пик Фантом Лансера сразу под шейкеры. А чтобы его не банили, не за... Ну, пик все явно не будет, возможно, его забанят. Зачем банить потом лансера, если у тебя уже есть шейкер? Это, конечно, вот не... что я имею в виду, что его, возможно, сейчас пикнут просто шейкер и потом лансера. Может быть. Посмотрим, остается не так много времени, уже больше минуты, даже больше полутора ребята думают на своем втором пике, это аппарат заезжает. Будут ребята пытаться комбинить. Два хороших. Саппорта им заезжает. А вот International Pip подъехал. Вот он знаменитый шейкер и аппарат. Так, и кого же заберут себе ребята из команды Вектор? Будет ли это какая-то комба с деревом, возможно? Или это просто как такой соло-тренд крутой? Собирает мида с огоним, варит и мешает всем остальным. Ну просто вот его артефакт, который стоит там 4200, он контрится в принципе гемом и топориком. Так что... Здесь вопрос в другом, где шейкер пойдет в соло лейн или он пойдет в саппорт. 
я ждал эту Энигму все-таки. Я люблю этого персонажа, поэтому я хотел, чтобы Энигма была все-таки здесь, в пике. Ну, значит, тренд у нас точно не пойдет лес фармить. Если только он не выгонит из чего Энигму. И свой лес, чужой лес. Там по одному на лайна остались. Ну, возможно, будет ровно еще БХ, который будет мешать Энигме и ш... типа Шейкер, Соло Лейн. Вот в таком контексте Шейкер может хорошо выставить Соло Лейн, потому что что у нас есть Энигма, которая будет стоять в лесу, которая на Лайне, ну, так себе помогает. Есть Тренд Протектор, у которого сильная тычка с руки, но который все-таки не ранжевой герой, то есть он подхарасить сильно не сможет тебе. То есть Шейкер должен там нормально стоять. Практически при любом карри героя. То есть, поэтому, возможно, вполне себе, что он и пойдет в соло-линию стоять. И летает у нас бан на Гасирена. И тут же Хускара ответ в ответочку банят ребята из команды Boys DBT. Буду называть их так, потому что мне не нравится, как я говорю слово трон на английском. Оно как-то выглядит странно. Так. Что еще у нас тут интересного? Абадон в бане? Да вообще тут время каких-то странных пика банов. Не, ну ладно, пики еще куда не заходили, но баны эти вот. Тут команда векторов типа банит Сальнсера и сразу команда бойсов банит... Ой, вернее, пик и шейкер сразу, то есть... Ну, блядь, зашел бы лучше Салисер, чем его кидать в банны. Его лучше можно было пикнуть в пик куда-нибудь. И отъезжает у нас также Гуль. Не хотят видеть такого героя, но в принципе да. Гуль такой хороший герой, который быстро вгрызается, быстро уничтожает, но его довольно просто кайтить. А против Триан... Тринта с Иник в войну довольно сложно кайтить. Они очень хорошо фиксируют всех. Героев. Да, неприятный герой, и подумали, решили его убрать из пула. И за BBT остается следующий пик. Кого же они возьмут? Зевс. Ага. Медово это будет Зевс, как Вот мне тоже, кстати, интересно, я не понимаю, куда идет Зевс. Но медовый Зевс, типа, в лете ничего не делает. По сути, так там, то есть БКБ будут, и он ничего не сможет сделать. Ну, в принципе, у него есть неплохая пассивка, которая дает процент от... Ну, забирает процент от ХП, а не просто там еще сколько. Брюмастер. Брюмастер куда пойдет? Сложно, наверное, пойдет. Не может быть это противостояние Брюмастер Зевс? Время Возможно, будет... это Мидер тоже, да, кстати, будет. Ну, видела Брюмастер. Арксир, Хардлейнер. Uh -huh. То есть все-таки шейкер у нас будет саппортить. Саппортом, да, ну. Но... Кому-то. Непонятно кому, последнему герою. Спасибо за поддержку. Я от тебя тоже отпишусь. Перед видосик. Все тут хорошо. Um. Так, мне тут, короче, на стриме пишут, тут кто-то болеет за какую-то команду, видимо, и ага. пишут, типа, блядь, Олег Рак или что-то еще, я не знаю, кто, Р... Олег тут? Вот, но Олег, тебе привет. Олег тебя не услышит, думаю. Олег, надеюсь, занят чем-то более полезным, чем смотреть стрим. Продумывает концепцию. Тактику, стратегию. Раста. Ага. Это триант протектор, который пойдет в сложную. Ну, это более интересно, чем... Ну, не знаю, я не видел тренд протектора вообще в сложной. Ну, я видела. Как-то раз такое со мной случилось, потом не так давно. Это было странно, но... Они пошли в триплу как раз таки, где я оформил тренд. Но, типа, ок, и что дальше? Да, он может там быстро выформить себе агоним, 
Но дальше у этого героя потенциал полностью теряется. Поэтому решение довольно-таки странное. Ну, может быть, ребята там старались, наигрывали. Ну, посмотрим, в общем. Остается Кэрри для одной и для другой команды. Бримастер, скорее всего, все-таки пойдет в мид. Будет стоять против Зевса. Ред, ну, в соло ему туда идти. Против аппарата с шейкером. Но они его просто затычкуют. Сам он ничего не сможет сделать, что он там будет делать. Трипло они пойти тоже не могут, потому что Энигма должна идти леса. Или это что-то новенькое вроде Энигмы. Плейн. Я бы посмотрела, конечно, но... Кажется, что-то странное. 30 секунд до последнего пика команды BBT. И мне до сих пор названию в скайпе и мешает мне, но я поставил вроде кирпич, поэтому все нормально. Хорошо. И как думаешь, кто может заехать последним пиком сейчас? Ну? Mm -hmm. no. Ага, как я и сказала, комбинить будут пытаться, но, конечно, и герокоптер такой вот. Пара приятных героев. Разбирают ребята героев. Интересно все-таки, да, кто куда пойдет. Расстановка по лейнам. Ну, по крайней мере, у команды Вектор. Ну да, если у команды Бойс Брик понятно все, то у команды Вектора ничего не понятно, и куда, кто и как вообще. Возможно, они оставят соло, стоять герокоптера против соло шейкера, и трен с расты пойдут пытаться что-то делать с триплой, но. Ну а кто из, них фар... могут... ну, кто, кто из них фармить будет? Трен будет фармить, он будет фармить себе Мидас, потом Аганим. Я так думаю. Ну, посмотрим, что это будет. Может быть, это соло раст, я не знаю, что это будет. Может быть, это растомит, и Кекман пойдет на. который на бремастере пойдет в сложную. Вот еще что мы не подумали. Ну да ладно, давайте познакомимся с героями. Итак, команда BBT. X-Fan играет на Пейсли свой ID, PMS на Dark Siri, Zomba Dotter на Зевсе, Дед Бэтмен на Шейкере и. И Два... у меня тоже. Да, да, да. Не знаю, как зовут чувака с каким-то красивым ником. ICDD for you играет на аппарате. Кекман uh, за ВТ играет на Брюмастере. BBB uh, играет на Shadow Шамане. На Enigma играет Мороженка. На Герокоптере играет uh, очень странные символы. Скорее всего, арабские. У тебя такой же. Да, на играет Мистер Смайл. Какие проблемы, видимо. Uh -huh. Раз ты попросил одну минутку, пожалуйста, и останавливается игра. А, что за турнир комментируешь, Лена? Турнир Dota 2 Hell League. А, ссылка есть в партнерах на группу этого турнира. Можете посмотреть. Привет, что за игра? Игра турнира, еще раз повторюсь, Dota 2 Hell League. Заходите в группу, чуть ниже моего стрима, там все написано. Итак, и начинается у нас игра. И расходятся ребята по... Расходятся, в общем, ребята. Как-то они по одному расходятся. Тут будут смоки, походу, и, возможно, это будет ганка. На шейкере смоки за BBT. Может быть, он потом пойдет, кур... пойдет какую-то курицу убивать? Потому что сейчас они так разослись, что смог юзать уже как-то... Бессмысленно. Ну, вот я тоже так думаю, но походу Брюмастер не да. пойдет. Ага, Герокоптер. Тягиваются ребята из BT на верхнюю руну, а ребята из BBT рассредоточены просто везде. И на верхней есть руни, и на нижней, и пошел чувак ставить вар. Он будет пытаться блочить или просто сюда поставить, интересно. А в четвером тут отожмут верхнюю руну. Что им в этом не помешает. Ставится один бар, ставится второй бар. Другой, одной другой темой. Ну и у мидеров будет... Хотела сказать, будет паритет по рунам, но отдают руну герокоптеру. Зачем фастботл брюмастеру бесполезность? Физис, yeah. руну богатства. Да-да-да, ага. я думаю, тут все-таки руну 
войду, возможно, через не даст. Я думаю, он пойдет. Ну, не даст, типа фас не даст и так далее, но он не пойдет через него. Мне наверное. кажется, мидеру чуть пополезнее будет, это потому что там фастботл, все дела, и ты сможешь немножко задоминировать своего оппонента на миде. А Я вообще нас... не вижу смысла типа Зевса в миде, потому что он ничего не делает, по сути, дальше. Он может гнобить очень быстро, очень долго, и вот, да, действительно, соло сложное пошел у нас Триан Протектор, что он будет сделать, и сделать пока не очень понятно. Будет вот так вот получать подписчики, но тут когда... ICDD и FOU тоже не стоит сильно наглеть, потому что... Ну, тут непонятно, что делал Триан, потому что он так стоял очень-очень рядом, и мог бы тут самому пару тысяч дать, чтобы хотя бы плохо пояснять. Но он что-то походил-походил рядом, и ничего дальше не произошло. И идет почему-то аппарат на отводы, стоит рядом с Вайдом. И что-то делает, тычкует он, конечно, Триан Протектора. Как но... же команда BBT боится каких-то гангов ранних или что-то еще они не, не, не воют, не аппарат не прокачал ни один скилл они реально боятся каких-то гангов но вряд ли что-то будет тем более их тут трое что делает шейкер у нас здесь смотри ты мог постакать ты мог сделать отвод но ты пришел сюда в триплу и воруешь опыт он да, просто ворует опыт Посмотрим, что у нас на топе там происходит. Дарксир пока доминирует над даблой команды VT. Добил он 8 крипов, Герокоптер пока только троих. Ну, сейчас крипы под вышкой чуть приятнее было добивать, хотя бы еще одного добил. Ну и Энигма, конечно, тоже фармит, здесь у них то и не мешает особо. Тапок себе уже заимела. И в миде у нас... В миде у нас... У Брюмастера 9 крипов, у Зевса 8, поэтому, ну, примерное равенство. То есть никто пока никого не унижает. Я ждал, что Ним упадет через фаст дагер, типа. Но она почему-то сапокси собрала. Возможно, будет БКБ сразу. Дивардит Зев сразу видел, он что как ставили руну. Похоже, и вот сейчас... Решил. Ой-ой-ой. Сейчас, если я топьется, дождаться. Это ФБ, возможно. Да-да, он на хосте. Нет, нет не успевает. Нет, ничего не будет. Сорвалось ФБ. Успел дойти Кекман. И не успел дать тычку Зевс. Ну, и отходит до дома. Тем временем, Трент у нас уже почти левел 4. То есть, никто ему не мешает получать экспу как минимум хотя его закрыли да да закрывай должны его будут здесь убивать платил сам все-таки за это ну как же долго его конечно убивают лол фласку если бы он сейчас еще изну за и за фласку тренд да да и за фласку ну, забирают все-таки его но как же долго они его мучили серьезно и до четвертой минуты вот до сегодня до вот этого момента они не могли почему они не могли сделать то же самое опять же то же самое прокачал вот у шейкер там вот сейчас Второй левел, то есть он прокачивает фиссуру, отрезает тринта. У Ancient аппарата тоже есть и лентач, могли бы тоже пытаться запинать его буквально с первого левела. Но почему-то они этого не делали. Дали ему немножко опыта, дали ему пространство. И от того, что они его сейчас убили, ну, кардинально ничего не поменялось. Конечно, это ФБ, но... Но, мне кажется, забирать они должны были его намного раньше, такой триплой. Зевсова, может, заберут. Нет, шейкеры на подсейве забирают э, брюмастера. На развороте хорошо подсейвил брюма... шейкер своего митера. И на развороте здесь спокойно дал две молнии и убил оппонента. Есть у него уже сол ринг, сейчас он его скоро себе принесет, наверное, сейчас. Забьет одного крипа купит. Нет, он Апок, не стал покупать себе тапы почему-то, я не знаю почему, но не стал а -а -а. это делать. Возможно... Я не знаю, что он хочет, но он не стал. Дарксир уже левел 5 имеет. Двоечку прокачана, кстати, ракетка у гирокоптера, поэтому будет ге... довольно неприятно Дарксиру встретиться с ней. Мы его спалили тут. Мне нравится такая раскачка через ракетку, потому что она... Когда ты стоишь на линии против одного человека, она тебе точно дает больше, чем флагкэнн. Потому что, ну, наверное, стоит предположить, что ты не хочешь пушить себе лайн, поэтому ты не будешь вязать просто так флагкэнн. 
Соответственно, ракетка она дает довольно много урона по соло таргету. Там. На последнем левеле прокачки 500 урона максимум, но сейчас он 250. И довольно много он апается вместе с получением левела. На самом деле, сейчас может просто гирокоптер остаться в соло с, с Дарксиром и Шадоу Шаман уйти просто с войны и поймать Тринту. А вот Денигма выходит на Дарксира, сейчас должен цеплять его, но... Он убежит, именно... он убежит. Да. Денигма четвертого левела, зачем она сюда выходила, но ну, не совсем понятно. Типа, если вы не можете его цеплять. Ну, хотя, возможно, надеялись на то, что Раст успеет сделать какой-то хекс сетку, но, как мы видим, не успели. Вставляют одного Вайда на лайне с... против Тринта. У Тринта почти шестой. У Вайда пятый только пока. Да, получает вот ультриант протектор. У него, конечно, с фармом дела не очень хороши. То есть у него один скрипов, но... Мне кажется, когда ты стоишь соло против триплы, то один скрипов это не так мало, учитывая то, что у тебя довольно большой левел на карте. Да, учитывая, что тренд вообще. Да. И, ну, просто мне вот немного не нравится, как бы, айтем билд Вайда, вот, то есть, ну, через, он не через ПТ пошел, через Морбит Мэск. Мне кажется, было профитнее через, через ПТ. Ой, ой, сверху там у нас замес намечается, выходят туда Дарксир. Но цепляет его в сетку раз, сбивают ему. А, минус два, минус, минус два. Мне кажется, это не очень корректно, конечно, так ставить паузу. Да, 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 пауза очень странная была вообще. Типа в тимфайте и пауза. Лава лагает. Не знаю, лагает там, плава не лагает. Но в любом случае в замесе поставить паузу, особенно после того, как ты уже умер, мне кажется, не совсем корректно. То есть дождись пока... Ну да, пройдет типа файт и ставь да. паузу. Странное решение, типа. Все очень красиво поступает по отношению к своим соперникам. Человек. Ну, в принципе, Нигма тут вряд ли отсюда куда-то уйдет, у нее нет суржа как у... Дарксира, да, у нее тоже нет, поэтому шансов у нее здесь не очень много. Очень Ой. странная Нигма через Транквилл почему-то пошла, не знаю, зачем вообще и Транквиллы. Да, добивают Нигму, но тут еще может Дарксир подставиться. Это у тебя, у Кистима? Не, у меня вообще ничего нет. Нет. У меня просто тоже ничего нет, но... Ой. Это все-таки у меня. Мне очень нравится Нигу с Транквиллами вообще, вот, ну, как бы, зачем они ей вообще, не понимаю. Выход в мид. Но, получая сразу тут ну, пару нет. тычек Иксфан и уходит. Ни с чем, и Кекман тоже плохо потерял и не пойдет сюда. Хоть он заберет руну, которая 7.40, никто не забирает руны. Контролить руны зачем? Бесполезное занятие. Будет ли это ПТ у Вайда или это будет Мидас? Потому что он не покупает себе ПТ, хотя у него есть сейчас на это деньги. Мидас после... Да-да-да, Мидас после сапога и морбит маски, то ну, вообще очень странно. И сверху тем временем у нас перетянулись втрое. Ну, собственно, они отсюда не уходили. А... И, возможно, сейчас будут ловить Энигму. Не туда дает фиссуру шейкер, и поэтому Энигма должна уходить отсюда на... На транквиллах у нее неплохой мув спид. Как бы толк, конечно, от тех, мне кажется, тоже не очень много. И четверо героев уже у команды Вити здесь, трое у Бибити. И посмотрим, что они будут думать. Будут ли они как-то реализовывать свое численное преимущество. Команда Вити не дает получить Энигим, что уровень, поэтому очень все плохо, она стоит. Да, ой-ой-ой, игрокоптера там примораживают, но забирают сетку аппарата, ставится стенка. И мороженка здесь на Энигме тоже умирает, забирают также гирокоптера Зевс. И остается в живых, здесь у нас один брюмастер. 
который был здесь. Дерево даже не сделал сейф ТП. Ну, просто там помочь ребятам, у него его и нет. Зачем? Ну ок. Не Ладно. нужно артефакт вообще. -то. Ой, ой ой тут на что-то должны принимать ПМС. Или, возможно, x сейчас сам поставится. Отличная стяжка. Ой-ой-ой. Да, хорош. В ремастере нормально все сделал. Зря сюда идет аппарат, потому что сейчас он может просто поставиться второй раз. Да, и нужно сюда уходить по МС отсюда, то оба они умрут. А, ну, аппарат здесь точно умер, и Андерксир ну, должен уходить, если за ним не пойдут под башню. Ну нет, не должны идти. Ну, довольно странное решение было принято остаться здесь зачем-то. То есть, ребята, вы круто подрались, вы разменялись три трое в одного, при том, что вас там было изначально даже меньше. А потом по одному пошли и слились. Не надо так, ребята. Ну, Бримастер идет на хосте, но я не знаю, зачем он сюда идет. Они не заберут все равно уже его. Хотя... Ну... <laughs> ну, такой все. Ну, хорош Бримастер он. И уходит на ТП. Он, по сути, убил, ушел, все. Да, рискованное было решение. Если бы тут был хотя бы еще один герой, кроме Зевса, ну, возможно, видели, ну... Вряд ли видели, конечно, что никого нет, но если бы серьезно был хотя бы один герой, то Бремастер бы тоже как минимум погиб. И непонятно, забирали бы Зевса или нет. Снизу у нас Войд. Нет, все-таки ПТшку он собрал себе. И в куре у него рецепт на мом. А у дерева арканы. Окей, ты пришел на линию, чтобы пофармить себе арканы, ладно. Ясно, понятно. И пятером уже стягиваются сюда на топ команда BBC и будут пытаться, наверное, подпушить, поймать кого-то здесь. Гирокоптеры должны сейчас... Да, ну они почему-то да. как-то странно начали, начали так обходить. Да, обх... обходить. Сейчас вот Шейкер должен давать фиссуру, перекрывать расту, но и дается здесь сюда аппарата. Ну это минус BBB. Да, это минус BBB, минус Enigma также. И борды поставлены очень неудачно, никому они больше помешать не могут. И будут забирать ребята первую вышку. Геракоптер то, что это отсюда уйти, потому что иначе он рискует подставить. Тоже еще одна шальная фиссурка залетит. Но не перекрывает, поэтому все обходится пока. На аппарат мигает, чувак. Давай ты не будешь подставляться под борды раз ты. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. И не успевает скушать, ну да, пуш потенциала у ребят не так много. И стягивается тем временем сюда вся команда Дайер. Возможно, будет пытаться что-то сделать как раз таки. Зевс да, пеш... жест... Ультует. Ремастер, забирают аппарата, аппарат дает ульт напоследок. А мороженка дает свою ульту, но примораживается. Дальше Дарксир его забирает, ставит стенку и должен уходить отсюда. Но в него прилетает камень, у Бримастера заканчивается ульта. И здесь... Ой-ой-ой, какие миссы все время работают по Кекману. И будут все-таки его забирать, наверное. Хотя он так долго жил. Ну, прокает. Ой, да, хороший да? И все. И забирают человека. Снизу тем временем остается Усев. Зевс пошел, видимо, тычковаться с деревом, но что-то как-то не получилось. Тренд не хочет это. вообще ничего делать на этой карте. Да. Я не знаю, что он стоит там. И ладно бы это был еще какой-то вот. Прилетает не будет, примораживает его. Как-то его бьет, бьет, минус. бьет. Хотя... Минус кто? Ну, здесь точно умирает аппарат. Но дерево тоже погибает и. Ну, Киракоптер здесь получил опыта неплох. Вроде как голды получил. Ну, Гирокоптер такой на 13 минуте, который имеет фейзы и аквилу, то есть не давали ему фарму. Я вам почти самого внизу по фарму, он, ну, ничего не делает все-таки. Да, ну то есть, ну, как гнобиль, ну просто стоял против него Дарксир и мешал ему фармить. Прям собираются ребята из команды Рейди отновить, и, возможно, будут пытаться сейчас подпуш... подпушивать мид. Да, вот на это сейчас обращает как раз таки внимание. То это ребят не, наверное, на вид пойдут. Ну нет, все-таки расходятся. Видят они бремастера. Пингуют на него, но ничего не делают дальше. Это лежит на нижней руне. 
Можно пробовать забрать его и как-то подраться. Также стягиваются на мид ребята из Дайер. Будут они дефать свою вышку. Если бы у Нигмы был Дагер, то она бы сейчас такая запрыгнула и ничего бы не сделала, потому что блокол у нее на кулдауне. Но у нее был бы Дагер. Я, кстати, она... не знаю, когда Энигма отдала свой блокол, это, видимо, на топе, да, где-то? Да, 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 там она сдавала свой блокол аппаратом. Вот сейчас аппарат культует хорошо по двоим, теперь им будет довольно сложно драться. Подхиливает трен свое дерево. И в пятером уже на миде собираются дайер. То есть могут они цеплять, если бы было чем. Mm -hmm. То есть если ребята не поставятся сами, то они вряд ли здесь умрут. Даркси врывается, у него есть мека, должен ее юзать, ставится купол, ультует Зевс, разлетает, oh. дает ульт тоже шейкер, фиссура. Какая Ой. же была не беспонтовая ульта просто от Тринта, Ой, это ой, просто не ульта 4. была. Выкупается гирокоптер, убивает все-таки Дарксира, пытается как-то а, еще забрать Вайда гирокоптер, но ну, должен его забирать, да. Аппарат культует гирокоптера и примораживается, дает него фиссуру, но должен вот здесь выживать, никто его не будет убивать. А тут ремастер гонится за аппаратом. Я что, я сама пара тычек, но скорее всего... Ну, он забирает его, его да? он догоняет, да, забирают шейкеры. Нет? Нет шейкеры еще не, Нет? Шейкеры еще не забрали, ну забрали забирают. в итоге, но умер здесь обидный гирокоптер, кидает. Ой-ой, то они начинают тычковаться, <laughs> как же спасает его. Тренд, его да. еще подхиливают урной. Барабаны прижимают, будут они пытаться дальше за ним идти, но тут уже Дарксир на подмоге. Нет, если что, суш. Какая-то такая драка туда-сюда, туда-сюда. Довольно долгая была. И снизу забирает руну. Ставится варды, где вардится. Сразу. Вдвоем с Энигмой раз тут стараются. Вверху Дарксира уже есть меха. Солринг, но он должен был это выносить, потому что переключимся уже на Нетворсы. На первом месте у нас идет Бремастер. У него есть дагер, барабаны, фейзы. Потом у нас идет Войд, который тоже неплохо фармил, ему никто, по сути, не мешал. На мид стягиваются все у нас, будут сейчас, возможно, пытаться как раз таки Дайер продавить их, но нет, они так постояли-постояли, и что дальше? Дагер тем временем появляется у них, и после этой драки, похоже, на кого-то такого серьезного убил, потому что до драки у него не, не хватало еще тысячи голды, но этот Дагер успешно из-за этого отходит, как ее там видел аппарат. Аппарат вновь кидает свой, попадает он по... Рим, он... Ну, здесь, блядь, у Шаду Шамана пол хп сбреется. И у Нигм пол хп сбреется. Зевс тут. А, откидывается молниями, чтобы было не так приятно стоять здесь при мастеру. И вот такое настояние на миде, которое не идет на поезд, мне кажется, ни одной, ни другой команде. Вот врывается при мастер. Кидает тут свой, должны сейчас забирать по быстрому Зевса, но Зевс кидает первую, вторую, должен сейчас ультовать. Да, ультует, купол ставится, Нигма ничего не может делать, блокпол бухло не было, ставится стенка ульт аппарата и забирают четверых, остается в живых одна панда в ремастере, но ее тоже забирать будут. Да. Не понимаю, что сделала Нигма, она просто подошла и под купол подставилась. Ну, типа, зная, что у команды есть Войд, подставится. ГГ? Бега пишет Дарксира. А, я понял. Так, ну да ладно. Да, я согласна, чтобы БТ Соленова выигрывает. БТ что-то как-то да, не впечатляет. Проигрывают они полностью командные замесы. И очень хорошо у них это получается. Опять подает Людзевса, и здесь будет Энигма, что она здесь делала, просто загулял человек. Ну, когда пятеро героев, противников нападают на тебя, гирокоптер тоже сейчас может подставиться. Зачем они так далеко выходят? Вот что раз ты сейчас делает, зачем? Не знаю, ну да, здесь типа им только если играть, то только дефа. Ну вот, вот, вот если сейчас была Энигма, это был минус три. Да, ну, очень хорошо делает шейкер, ультует фиссура, и забирает кекмана тоже. 
Хорошо врывается бремастер, то есть бремастер очень много дамаги раздает, но дальше некому вносить оставшийся урон. То есть гирокоптер, у которого призыя квила на 20-й минуте. Ну да, это типа мейн керри в команде BVT. Ой, VT и типа его. Он... он умер, да. Да, добивает его ульту и Зевс. Покупается и добивает, собственно. И отходит потихоньку ребята из BBT. Дарксира будет БКБ. Аппарат варивает Агоним. Шейкер непонятно, что варивает. Войт тоже варит БКБ. И здесь. Крипту БКБ. Шаду Шаман. Шаду Шаман еще без тапка бегает до сих пор. Он просто бегает без тапка. Он не очень хорошо бегал, в принципе, то есть зачем высовываться так? Ладно. Вот ли они сражаться сейчас за вышку? В принципе, есть у них все ульты. Есть, Могут но есть ли смысл, типа, карты? вообще драться за Т2? Я не вижу смысла вообще как бы. Ой, за Т1 тут сначала стоит. Ну, задинают ее, попадают а. ультой по троим. По двоим серьезно, Трита все-таки обмораживает, тоже он херяться не сможет. Но они пошли дальше команда Рейтинг, решили, что лучше что чуть, чуть постоять. А в это время в это тоже кучкуются, но не нападают. И от этого стояния им как бы только хуже. Если бы в это время фармил какой-нибудь гирокоптер хотя бы, то есть тут четверо стояли, что-то как-то пытались сдерживать, а гирокоптер фармил, то это бы еще принесло какие-то плоды. А от того, что они здесь четвером стоят... С другой стороны, Бибити тоже примерно тем же самым заняты они. Стоят, ничего не делают. Чуть-чуть отпушивают лайн в одну сторону, потом другие отпушивают его в другую. Пингует, что где-то здесь должна быть команда противников, да, она там и есть. И, возможно, будет пытаться заходить все-таки идти. Экман в инвесе, возможно, сейчас зайти с даггера. Вода есть залезать. БКБ. У Дарк Сира есть БКБ, поэтому они могут драться. Посмотрим, как они будут драться, кто на кого первого нападет. Ну Тут вот. же а, запрыгивает, стягивает, ставит стенку, залетает ульта аппарата, ульта аппарата большая, сразу вводит купу, зевса и минус 4. Минус 4 и минус 5. Нет, один остался, да, еще? Да, гирокоптер, вот. ну, он тоже здесь Все. умирает. Минус 5. Изи для BBT. Ну, сейчас будут забирать там вторую вышку. Я бы сказал, что можно пытаться зайти на хайграунд, но <laughs> в это время все уже респнутся, потому что очень маленькое время респа у ребят с команды BT, то есть они там какого левела все это? Седьмого, раста, восьмого и Одиннадцатый максимум, тринадцатый максимум у них. Да ладно? Ну, вот вы взяли Enigma, ребят. И что бы ей сделали? Энигма, энигма который имеет на 22 левеле 8 уровень, это просто... И 1184 это просто какой-то нонсенс. Ну, это Энигма, который собирает Транквилл, это уже нонсенс. Парми. Зачем вообще ей Транквилл, я не понимаю, в лесу? Что она с ними сделает? Ну, зачем она будет как акс вкладывать Транквилл и фармить лес или что? Я, ну, я не понимаю, ей проще было собрать Агоним. И, то есть, на... Седьмой, восьмой минуте она могла на изи врываться, то есть уже давать блохов двоих, троих и уже что-то делать. А сейчас она не может сделать ничего, то есть она не пошла в фарм, она пошла в замес, но только то никого не принесла, потому что она там умерла пару раз и ничего больше не смогла сделать. То есть она шестой левел получила где-то минуте на десятой, потому что на восьмой, может, может быть даже позже, на восьмой минуте она была четвертой левел, то есть уже что она там делала, не совсем понятно. Ну и тут Войд, которому никто не мешал стоять, против которого стоял Соло Тренд, который, конечно, Кайл Экспу, но опять же, ты берешь Тринта, а дальше что? Вот ты простоял там, даже ты вынес себе что-то там, у тебя были какие-то деньги, ты купил себе на них что? Арканы. Ну, не такой уж это кор артефакт, чтобы ради него что-то там делать. Да-да-да, то есть, ну, <coughs> серьезно, то есть Тренд в Хардлейне, и он еще вот не вывез Меку. Гирокоптер. И на этом игра, скорее всего, закончится у нас сейчас. Пару секунд. Или отменяю все-таки. Отменяю, буду драться до конца. 
Мне кажется, не очень красиво по отношению к своим противникам писать ДГ, а потом отменять. Но, ребят, вы же договоритесь. Потом пишите. В конце концов, это можно сделать... Ну, как-то говорится в правилах, потому что, ну, серьезно. Не очень хорошо. Часто буквально там один какой-то случайный удар. Ставится ульта, ставится... Часто, не Гирокоптер. И сейчас остальных тоже будет забирать. Не успевает ничего сделать с остальными. Ультует хорошо шейкер последний. Опять минус 5. ГГ опять пишет гирокоптер. Возможно, это все таки будет настоящая ГГ. Нус. И... Да, это ГГ все таки наверное. Похоже, там есть какой-то человек, который постоянно отменяет. Да, врывается сюда бремастер, но его очень быстро фукусят, прижимает БКБ детву. ГГ, да мы поняли уже все, что ГГ. Да, но, Интересно, короче, по пока игра, видимо, закончилась, все же... Э я расскажу о турнире. Угу, Турнир давай. Dota to Hell League открывает вторую лигу, то есть команды, которые захотят, могут участвовать в ней. Команды, которые вылетели, думаю, тоже смогут в ней участвовать и могут подавать заявки. Лига будет развиваться и так далее. <coughs> ну, то есть принимать участие, группа ВКонтакте есть в описании. Поэтому заходите, участвуйте, выигрывайте. Все-таки наконец-таки написали ГГ настоящим. Есть у нас сегодня еще игры или больше не будет? Так как у нас ну, первая команда свелась. На сегодня вроде нет игр. Uh -huh. Да, ну тогда мы, думаю, на этой веселой ноте. Ну, может быть, сейчас хочешь сказать пару слов по игре? Ну, <смех> такое тут ведь и слили себе игру сами, они ничего не смогли сделать. Это Enigma с Транквилами и... Ну, ничего не хочу сказать по этой игре, мини провалили... По сути, они провалили пик, провалили лайнап, то есть тренда, когда вы даже ставите то хард, он ну, не может вынести кор каких-то артефактов, чтобы потом его как-то это было полезно. Enigma, которая... Не выносит себе ни левелов, ни артефактов, тоже плоха. Гирокоптер, которого там соло Дарксир мучает, избивает. Соответственно, мне кажется, стоило тогда Тринту потянуться на топ, сказать, ну, оставить уже этот лайн в одного войду, потому что все равно помешать он ему не мог. Но зато тогда у Гирокоптера бы был фар хоть какой-то, и они не стойко бы отдавали Дарксиру. То есть так они могли еще как-то за что-то драться. Потому что Бремастер очень хорошо отыграл, в принципе, в миде. Могли зацепиться, ребят, но... Лайнап у них был не очень. Ну, а ребята из BBT просто... Ну, они воспользовались показали, этим да, всем, да, и все, они ничего не сделали. Ну, просто реально тренд, ну что он сделает в Хардлэйне? Ничего. Вот, ну, на что они рассчитывали, когда они пикали тренда против Вайда? Что они хотели? Ничего, ну, ради чего это? Ну, то дело, что они пикали его не против Вайда, они а просто ФП тренд. И... <laughs> очень хотелось бы задать им такой вопрос. Ну, да ладно. Я не а... знаю, кем он заходит, да, все-таки. Mm. Ну, ладно, думаю, всем спасибо, ребят. На этом мы сегодня заканчиваем. А, спасибо, что нас смотрели. Подписывайтесь на канал. И следите за обновлениями в лиге. Всем пока.